ulo ng mga balita, AFP, PNP magsasampa ng kaso laban sa NPA. Pfizer pinayagan na may turok sa labing dalawa hanggang labing limang anyos. Pagtaas ng jobless rate dahil daw sa ECQ, MECQ. Global COVID cases nasa 174.75 million na. COVID field hospital sa Maynina kailangan ng frontliners. Aklan maghihigpit ng protocols. At Claudine Barreto pinagtanggol si Julia. Magandang hapon, ako si Miguel Pao Togonon at ito ang Tribune News on Q. Narito na ang mga mainit na balita sa oras na ito. Magsasampan ng kaso ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa mga miyembro ng New People's Army na responsable sa landmine explosion sa Masbate City. Sa pagkakabog sa bahagi ng barangay Anas, ang football player na si Keith Absalon at ang niyang pinsan na si Novel Absalon. Tiniyak ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalon sa mga kaanak ng mga biktima na mabibigyan ng hustisya ang pagpanong ng mga ito. Sinabi ni Arevalo na nilabag ng NPA ang Republic Act 1951 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Other Crimes Against Humanity. Inamienda naman ng Food and Drug Authority ang binigay na Emergency Use Authorization sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines matapos aprubahan ang pagturok nito sa mga, sa mga nasa 12 to 15 years old. Sinabi ng FDA Director General Eric Domingo noong Mayo 26, kiniling ng Pfizer na maamiendahan ang kanilang EUA para may turok na rin ang kanilang bakuna sa mga menor de edad. Para rin ng FDA ang Pfizer vaccine ay maaari lang may turok ng vaccination providers at gagamitin lang para maiwasan na magkaroon ng COVID-19 ang mga edad laming dalawa pataas. Nilinom naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bagamat may pagbabago sa EUA ng Pfizer, hindi magbabago ang vaccine prioritization ng gobyerno. Nasa naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Abril. Bati nila na marami ang nawalan muli ng trabaho ng ipatupad muli ang enhanced community quarantine sa huling bahagi ng nakakaraang Marso at pinalitan lang ito ng modified ECQ noong Abril. Reaction ito ng kalihim sa labor force survey noong Abril na umakyat sa 8.7% o 4.138 million ang nawalan ng trabaho kumpara sa 7.1 million o 3.441 million noong Marso. Nangangahulugan na higit 700,000 ang nawala ng trabaho sa Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan na bumubuo na tinatawag na NCR+. Magbabalik ang Tribune News on Q pagkatapos ng ilang palay. Fiber is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Pumalo na sa 174.75 million ang bila ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Batay sa huling tala, pumalo na sa kabuang 174,751,298 ang tinamaan na nakakahawang sakit sa iba't ibang bansa. 
Nanguna pa rin ang, sa may pinakamaraming na italang kaso ng COVID-19 ang Estados Unidos na may 34,243,866 cases. Sumunod na rito ang India na may 29,089,069 na nagpositibo sa pandemya. Nasa 17,038,260 naman ang kaso sa Brazil habang 5,719,937 ang napaulat na kaso sa France. Naghahanap naman ng ngayon ng medical frontliners ang Manila Health Department para sa itinatayong COVID-19 field hospital sa lungsod ng Maynila. Ngayon ang MHD ng mga registered na doktor, nurse, IT, admin officers, medical technologist at radiologist. Nasa 150 na medical frontliners ang kailangan sa COVID-19 field hospital na may 336 na bed capacity para sa COVID patient na may mild at moderate symptoms. Ito ang nakikita ang solusyon ngayon ng lokal na pamahalaan para maiwasan mapuno ng COVID patient ang kanilang district hospitals at maiwasan na rin ang pagkamatay ng mga pasyente dahil sa punuan ang mga hospital. Sa ibang balita, magpapatong naman ng mas maigpit na restrictions contra COVID-19 sa buong lalawigan ng aklan sa harap ng pagdami ng kaso ng virus batay sa executive order na inilabas ng governor na si Florencio Milflores. Sa lukod ng modified general community quarantine ang aklan, ang pinakamaluwag sa apat na quarantine levels na pinatupad ng gobyerno para sa COVID-19 response. Sa executive order number 005-C series of 2021 na pinirman Martes, pinagbawal na lumabas ng bahay ang may edad 15 pababa at 61 pataas. Bawal ding lumabas ang mga may nakaramdaman kasama na ang buntis, maliban na lamang sa mga lalabas para sa essential goods at services at health and medical reasons. Muli magbabalik ang Trivia News on Q, pakitaw sa ilang palala. Montero Sport. Elevate your journey. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. At para sa balitang showbiz, narito ang ating showbiz correspondent na si Aizel Abanilla. Hello everyone! Welcome back to Trivia Extra. I'm Aizel once again. And for today, syempre meron naman akong bagong balita para sa inyo na ko. Eto, Claudine Barreto, sinabing hindi raw pabagsak ang karera ng pamangkin na si Julia. Nako, magkakabati na nga kaya ang magtsahin. Hmm. Alam niyo po, hindi naman sekreto na malalim na ang away sa pagitan ng mga Barreto. Mula po yan sa mga magkakapatid na si Claudine, Marjorie, Gretchen at ang iba pa din ang mga kapatid hanggang sa mga anak nito eh ang lalim na po ng away nila. Ilang beses na rin pong nagkakabati 
salita ng masasakit na salita ang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, eh medyo mukhang ceasefire muna sila because this time, Claudine stood up for her niece, Julia. Just recently po kasi, no, Claudine answered questions about Julia sa isang press conference po para sa kanyang latest movie na Deception. Tinanong po siya what she thinks of her niece's dimming star daw. Sa kanyang recent virtual press con nga po, no, para sa reunion movie nila, yung Deception, like I said, with her ex-boyfriend, Mark Anthony Fernandez, dinepensahan niya po si Julia. Alam naman natin lahat, ito po yung sinabi ni Amy Claudine, ha? Alam naman daw ng lahat na masama ang loob niya kay Julia, pero sa pagkakaintindin daw niya, eh hindi lang daw nabibigyan ng tamang project itong si Julia. Sinabi rin ni Claudine na kahit na they're not in good terms, eh pamangkin pa rin niya si Julia at the end of the day and blood is still thicker than water. And what's more, hindi rin daw sila naniniwala na babagsak na ang karyer ni Julia dahil magaling ito at may dugo itong bareto at padilla. Siyempre, magandang combination. So in past interviews din, actually sinabi ni Claudine na kung sakaling lalapit daw sa kanya ang mga pamangkin niya, kahit na ano pang nangyari, eh hindi pa rin naman daw talaga niya matitiis ang mga ito. Parang nga lang daw siyang nanay na nagtampo at kahit ano mangyari, eh ipagtatanggol niya ang lahat ng mga pamangkin niya at siya daw ay kakampi at hindi kaaway. So that really spells good news for the family. Sana nga po ay dumating yung time na magkabati-bati na ang lahat ng members ng Barreto family. Anyway, if there will be any updates on that story, I will definitely keep you posted on here on Shedin Extra. Mag-inget ko tayong lahat. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Pa sa karagdang informasyon, bisitahin aming website, tribune.net.ph at i-follow on Daily Tribune sa Facebook, Twitter at Instagram. Maaaring kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tribune Now. Ang digital edition ng Daily Tribune ay mababasa rin ng libre sa press reader at maaaring ito makuha sa pamamagitan ng pag-download ng Daily Tribune app sa Apple Store or Google Play. Hinihahin ng lahat upang sumayan sa aming community viber ang katribu kung saan maaaring ma-download ang Tarsi to stickers sa pamamagitan pagpunta sa sticker store at search ang katribu. At bago kami tuluy ang magtapot, Nagpapasalamat ng Tribune News on Q sa The SM Store at sa Araneta City para sa kanilang suporta. Muli ako si Miguel Pao Tagonon. Magandang hapon!